，我这个电池没有了，我买电池的钱都是找病友借的。你要多少钱啊？哎，你不喝呀？来来，喝酒，喝酒啊！啊，喝喝喝，扯扯扯，这真是扯远了。嗯，喝喝喝。这就是我们公司的策划方案，张总，您觉得怎么样？咱们全胜的案子，没问题呀、啊。太好了，你喜欢就好。不知道你们有没有兴趣参与到我们的节目冠名当中来呢？兴趣嘛，我倒是有啊。不过我看你们那个文小姐，她好像不太想跟我们合作呀。怎么会呢？当然，她在业内是非常有名气的主持人，您又是业内的翘楚，你们要是在一起合作的话，对我们来说是双赢啊。嗯，那这样啊，张总监，你看，呃，咱们约个时间，我请大家，当然这个大家也包括文小姐，咱们在一起吃个饭。增进一下感情，互相更了解一下。啊，吃顿饭，没问题，我作陪，我帮你转达。谢谢。你把我当什么了？你手底下的小公关吗？我是主持人，我的工作是主持节目，陪吃陪喝陪玩陪笑什么的，你觉得会是我文天心做的事吗？我们的赞助商呢，只剩这一家了，他们也挺热情的，只是说能否跟你一起共进晚餐，然后让你对他们的商品能够多一些了解。他们没有别的意思，我也不允许他们有别的想法。我也没说他们有什么别的想法，我只是告诉你我的态度，顺便帮你明确一下我的工作范围。OK， 你说的全对，但我没说，我自己去解决。你要的串词打印稿，到哪儿？刚才张小娜是不是说张雨泽想请你吃饭、啊？醉翁之意不在酒，上次的事情你也看到了，要不是苏一出面的话，还不知道怎么刁难我呢。在这儿呢，哦，哎呦，哎呀，你你长这么大了，啊？您上回见着我我就这么大，是吗？那个上回，哦，上回我借你的一万块钱啊，我可能过几天就还你了，因为那个投资方法钱不重要，没事，伯父，别老把这一万块钱挂嘴边上、啊，是吗？正好我有事要请教您呢，在这儿碰上您真巧，走，哦、咱们找地儿坐坐去，走，好好好好好。
，小娜这两天在家的啊，呃，是这样，你和小娜的事情，伯父永远站在你这一边，你放心。找您聊就是想聊这事儿，<笑>那我就放心了啊。那您是来找小娜的吗？啊，呃，是这样的，我呢准备南下，那么想在南下之前呢，呃。想交给小娜一个东西，那么今天碰到你了，我就想让你转交一下，可以吗？哦，当然可以啊。呃，是这样的，长青啊，这里面的材料是我终其一生所研究的这些项目的核心资料。真的，我想让你转交给小娜，这里面一共是三十八页，我希望你能让她当面。打开看一下，明白？好吧。哎，还有，长青啊，这可不是一般的资料，这关乎到全人类，好吗？你一定要保证，不能有任何闪失。伯父放心，我一定完成这个光荣的使命。对对对，而且一定要让他当面打开，明白？啊，不过你也不要担心，这是复印件，原件我已经藏好了。明白。那伯父这回南下要去多长时间？哎呀，这个不太好说，因为我这个项目比较大，那么对方也比较支持。呃，但是呢，我们在往来之间呀、啊，一直都是别人在在请我，呃，做很多事情。那么，因为伯父，你知道的。囊中羞涩，所以说，礼尚往来啊，这个事情我总总是做的不太好。哎，那伯父需不需要我呃提供一些资助，就算是我的投资？啊，那当然。啊，不过长青啊，我都不太好意思了，因为上一次借钱的事情我还没有。呃，那那我的卡号你还记得吗？诞生的赞助合同书，你过目。我听说这个案子遇上点麻烦。嗯，有一点小小的变化，因为之前确实是有三家来竞争的赞助商。第一家呢，他们赞助了《哭泣》那档节目；第二家因为超预算了，所以他们就退出了；第三家就是现在的麦和广告公司。不过我觉得你不用担心，因为麦和广告公司是一个非常强的公司。失恋了？我觉得我可以去做一名演员。你是觉得没人敢跟你潜规则是吗？但是他徐老鬼，趁小维在他办公室修电脑的时候，突然让我去他办公室汇报工作。嗯。然后，在小维想要起身离开的时候，他突然叫住了小维。嗯嗯。我跟小维就同框了，但是他什么都没有说。我特别不喜欢这种感觉。
他是不是发现什么了？他肯定发现什么了。不可能吧？咱们公司除了咱们三个，还有谁知道我的情况？徐老鬼要是发现了什么，那就完蛋了。徐总，你好，我是吕小维的前女友，有些事儿我想要和你说。吕小维她还没拿到东交大的毕业证，而且她和张小娜是亲姐弟的关系。这是你爸让我给你的东西。我爸，嗯，我爸，我爸为什么要把东西交给你呢？你们俩什么关系？我们关系很单纯。下午六点十分开往广州 G 八八，南下了。嗯。哎，小维，你你怎么来了？不是你叫来的吗？我什么时候叫你来了？我可没叫你来。你没叫我来，还会留一张比列车时刻表还要清楚的字条给我。哎呀，小维啊。这个字条我还真不是给你们留的，哎呀，百密一疏，百密一疏啊！你看，啊，不过你来的也挺好的，咱俩见上一面，说不定啊要好长时间才能见面呢。呃，另外你回去以后啊，跟你姐和你妈也说一声，我这一次的项目绝对靠谱，让他们不要为我担心啊。<笑>我要赶车去了，我这时间到了。好，我先走了啊。哎，来，我送送你。哎，不好意思，不好意思，让各位久等了啊。张总，怎么文小姐没来呀、啊？啊，田心本来是要来的，呃，特别不赶巧，家里出了点事儿，所以她就临时改变了这个行程。不过还好，我的团队都来了，我们要不先敬张总一杯酒？
张总监，我觉得并不是所有的事情都是喝酒能解决的。你看啊，咱们都已经约好的事情，怎么说变就变了？这叫我怎么相信你们的诚意啊？张总，那个文总监是真的有事情，他请假了，他去。对对，他家里有点事儿，我们也就没多问。不过呢，文主持知道你喜欢喝红茶，他让我们。替他送给你。我知道，嗯，你想跟甜心面对面一起吃一顿饭，这个要求其实并不过分，但是真的不巧，虽然甜心没有来，但是我可以代表我的整个团队向你表态。在我们未来的节目当中，一定百分百的保证投资商的利益和我们产品的露出，好吗？是为你的前途铺路啊，文小姐，你上次可是很不给我面子呀、啊。上次是真的有事儿，这不我今天专程来给您赔罪了吗？您就当是我们张总监欲扬先抑给您准备的一份惊喜。好，这个惊喜我喜欢。那个张总，那个之前听我们总监说，您今天想跟我们谈一下合作的具体细节。这都是小事儿，咱们现在这不吃饭呢吗？张总，要不您先说说您的意向？专业，果然专业。那我们先干了这杯酒，然后再说正事儿，怎么样？好，好，梅小姐。啊，既然文小姐把这顿饭定义为工作餐，那我就先说两句。呃，其实这个事情也很简单。就是想请文小姐在拍摄现场吃一口我们的产品，然后说两句广告词。嗯、这个冰淇淋，一个神奇的冰淇淋，你爱吃，我爱吃，大家都爱吃，全世界人民都爱吃。每到过年过节时，我都给家人送这个冰淇淋。冰淇淋不吃最贵，只吃最好。爱情的色调，幸福的拥有，冰激凌只选最好的味道。本主持很上镜，拍出的效果很好。喂，张总，我就知道我相中的人没有错。投资方对文小姐的小样非常的认可，冠名的事儿就这么定了。具体的细节由我们卖团来。谢谢张总，不过我们后期还有一些东航的特技，这个短片会更精彩。嗯，是的，您放心。嗯，拜拜。搞定。搞定这么大事儿，是不是应该庆祝一下？你把衣服脱了吧。没问题。脱。喂。小娜，我查到文天心之前代言过类似的产品，合约期是五年，现在只有三年。他现在这个合同属于违约情况。
张总，有件事情我需要跟你面谈。江总，这个时候退出冠名，我们公司非常的被动。我们也是没有办法，你知道现在是文天心，他不跟我们合作。对，文天心不高兴的原因主要是因为你们公司非法上传了视频的小样，这无论对文天心还是对我们的团队来说都是非常非常大的麻烦，而且。你们上传这个视频小样，给你们公司的宣传带来非常大的益处，不是吗？现在你又提出退出冠名，说我过分，啊，张小娜，我问你，那你明明知道文天心在有合约在身的情况下，你还来跟我签合同，那时候你不怕麻烦吗？现在你还来质问我说我过分，张小娜，我跟你打交道不是一天两天了，你知道吗？我非常不喜欢看到你，我每次看到你，我就浑身不舒服。为什么？你的脸，你知道吗？你的脸，你的脸，你的脸。我的脸是天生的，我改变不了，但是我的心没坏。不像有些人，脸长得不怎么样，心已经坏了，而且不堪入目。走，走，不要再来找我啊！现在我们需要做的是撤下所有的小样。找到到底是谁上传的视频？我这儿有一份名单啊，你给大家分配一下任务。啊，找到每一个转发视频的站点，并且与站点的网管取得联系，这是第一步。其次，好了，找到了，找到什么了？上传第一条视频的地址是一家叫做波娜娜的网吧。你可以吗？搞定，身份信息跟视频录像都搞定。你们公司就派你们两个人来呀？那两个挺厉害的女人呢？事到临头，说走就走了。我告诉你们，这个冠名我是撤定了，说什么都没用。张总，先别把话说这么满，来这儿，不是想跟您好好谈谈吗？咱先聊聊。我给您准备了一段视频，您受累看一眼。公司大，员工多，可能不是每一个都能记得住。这人呢，叫杨海，二十九岁，自二零一零年起任职于贵公司，现在是贵公司宣传部副部长。我们查了一下上传视频的 IP 地址，所有的信息与杨海完全吻合。但是我们还是非常佩服张总啊，做事很缜密。为了防止我们查出 IP 地址，他特意找人把视频删了。很可惜啊，晚了一步。是，就算是你们能证明是我们公司内部人士上传的，那又怎么样？合同里写了，我们有权利上传小样。张总，友情提示一下，您这样看合同呢，以后要吃亏的。麻烦您打开电脑，看一下合同的第二页
。第三条第五行上面写着：“您的确是有权利可以上传视频，但有一个先决条件，要跟节目播出。”现在着急播出的可是你们吗？老哥，你的事儿呢？聊完了，找地儿喝杯咖啡，我再跟张总单独聊聊。麻烦您受累，再给我两分钟。没用，我跟你说，说什么都没用。您让我试试。行啊，谢谢。你把胳肋尾上拉长几个块，这样容易形成你自己。原装进口冰淇淋以法式精湛工艺呈现简单真实之味，经典香草口味只用六种天然原材料，马达加斯加波旁香草荚带来繁复丰郁的香草气息。十五秒，还能再快吗？这不可能了，我现在是照着读，更何况还得背下来呢。能不能借我用用？既然你那么想出风头，我就给你这个机会。谢谢谢文主持真实之味，经典香草口味，仅用六种天然原材料，马达加斯加波旁香草荚，为你带来繁复浓郁香草滋味。相信我，你值得拥有。娜姐，你就别生气了。虽然咱们这次被文天心插了刀，很不爽。但是结局是好的呀，只要结局好就真的好嘛，你说是不是？我已经习惯了，你说的没错
，结局好才是真的好。收拾你呢，自己就来找我。为什么要收拾我呀？你说呢？要不是你觉得害人贱，搞得现在公孙都知道我在踩雷，那还专门训我。怪我吗？就怪你。轻点儿。哎，在哪儿？嗯。呀，要是把公司比成一个巨人，你觉得核心机房应该是什么器官呢、啊？徐子，我觉得是大脑。这儿存储着公司最核心的机密和技术，从这儿下达指令，调动躯体，协调运作。如果大脑出了问题，你说人会怎么样？我把大脑交给了你，把公司的脸面交给了小娜，你们两个是我最信任的人。也许我的选择是错的，但是我依然信任你们，不要辜负我日料吃的是食材本身的品质和新鲜度，光倒酱油沾瓦萨比，掩盖不了本质问题，你说对吧？对，徐总说的对。你要真觉得我说的有道理，别那么快点头说对，你琢磨一下，我在说什么。我们做管理的，平时看的不光是员工嘴上在说什么，最重要的是对公司的态度。这个态度首先包含了做人最起码的诚恳。有什么想跟我说的吗？没有。刚才徐总亲自来叫他出去吃饭了，估计这小子要高升了。
，这个人是你签的公司的，对吧？嗯。哎，那你明天跟他说，公司决定开除他。为什么会突然这样？他他他的技术能力很强啊！为了这个人，技术部就赚不了了吗？我跟你说实话，今天我叫他过来跟我一起吃饭，就是看在你把他招进公司这个情分上，给他最后一个机会，让他自己说清楚档案造假的问题。但是这个小子揣着明白装糊涂，哎，我就爱莫能助了。明天让他赶紧把手边的工作交接一下，卷铺给走人。这种人我心里用着不踏实。张青，你也多担待，多体谅我一点我干嘛呢？这不是你们家，这是公司。算了算了，干活去。小薇，黄总，师哥还没来得及恭喜你呢。啊，黄总，你也开我玩笑啊？对，我早就看出你有出息啊！咱东大毕业的，准没错。过两天呢，有个校友会。我给你介绍几个有实力的师哥，这样呢，以后可以互相帮衬着啊。<笑>小薇。哦，谢谢啊。最近怎么样？压力大吗？压力是挺大的。不过，也挺开心的。我记得我在你这个年纪的时候，特别讨厌一成不变的生活和工作。我想说，你不要因为我，因为我们的情感，委屈自己，让自己不舒服。这话怎么说啊？我觉得跟着老大你干活，我很开心啊。那个修理厂怎么样？变形金刚啊，嗯，我正在装呢，嗯。不过，话说你叫我过来，到底有什么事儿？呃，妈。我心目中比较，我我比较喜欢矮圆圆。哎，也是从美国毕业留学回来的，现在好像在一家商业培训机构做总监。我跟你说啊，我把你的手机号、微信号都传给人家了，记得。吃完饭要把人家喂，妈。喂。哎，信号不好。喂，妈。喂。喂。儿子。喂。
要干什么呀？还说要打架。